ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എം എൽ എയാണ് വരികൾക്കിടയിൽ അതിഥിയായി ഇന്ന് നമ്മൾക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു വിശദീകരണവും ഒരു ആമുഖവും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എം എൽ എ എന്ന് വിളിച്ചത് ഒരുപാട് കാലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇപ്പോൾ പേരിനൊപ്പം എം എൽ എ എന്ന് ചേർത്ത് വിളിക്കാവുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അരൂരിൻ്റെ ആ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിയമസഭയിലെത്തിയല്ലോ നിയമസഭയിലെ ആദ്യ ദിനങ്ങൾ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ല നിയമസഭയിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുതുമയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഏകദേശം എല്ലാവരെയും പരിചയമുള്ളവരാണ് പിന്നെ പ്രതി ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവരും വ്യക്തിപരമായ നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടത് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ചെല്ലുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൊഴുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഷാനിമോളെ സ്വീകരിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് നേരെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ആ ഭാഗത്തേക്കേ നോക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ജി സുധാകരനെയും കണ്ടു സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ കൈതന്നു കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ എന്നിട്ട് കണ്ടു എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഈ ട്രോളിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ പരിപാടിയിലും എല്ലാം ഗംഭീരമായി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ നിറയുന്നത് കണ്ടു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ജീരകമിട്ടായി അതിന് കാരണമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ ജീരകമിട്ടായി കുറനാളായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കും കാരണം നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചാനലുകൾ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടിയായിരിക്കും എത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വല്ലാതെ വർത്തമാനം പറയാൻ ഒരു ഡ്രൈ ആയി പോകുമ്പോഴേ ഞാനത് ആ വിഷല് കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചു പോയത് ഇത് കഴിക്കുന്നു തിരിഞ്ഞെവിടെയോ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടി എന്ന നിലയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു അത് അത് ഇതാണ് കാരണം അങ്ങനെ പിന്നെ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരാളല്ലേ അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം എനിക്കപ്പോൾ കിട്ടിയ കൂട്ടുകൊള്ളായിരുന്നു കെ എം ഷാജി കെ എം ഷാജി വളരെ നൈസായിട്ട് ഇരുത്തായിരുന്നു അതിൽ കണ്ടൊരു രസകരമായൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രോള് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർക്ക് ഈ നിയമസഭയിൽ പൈപ്പിൻ്റെ വെള്ളവും ഷാനിമോൾ കൊണ്ടുവന്ന ജീരകമുട്ടായും കഴിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് ശമ്പളമില്ല ആനുകൂല്യങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഞാനത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലേ ബഹുമാന ആദരപൂർവ്വം ഒരു ജീരകമുട്ടായി ഞാൻ കഴിച്ചു ലോകത്തൊരാളും ജീരകമുട്ടായി ഇത്ര ആദരവോടെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ കഴിച്ച ഒരു ജീരകമുട്ടായിയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ട്രോളുകൾ വന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ രാഷ്ട്രീയമായി വളരെ സീനിയറായ നേതാവാണ് പക്ഷേ നിയമസഭയിലെ തുടക്കക്കാരിയാണ് അല്ലേ അതൊരു വല്ലാത്ത യാതൊരു ചികിതയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരത്തെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് എറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാനങ്ങളല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളത് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് അർഹതപ്പെട്ട ഈ പാർലമെൻ്ററി സ്പേസ് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വലിയ ചിന്ത വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലും അല്ലാത്തവരിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ല പൊതുവിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മലയാളികളുള്ള ലോകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്നെ എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഒക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളോട് നന്ദിയും കടപ്പാടും എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്ര ആൾക്കാർ സത്യത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളുണ്ട് അതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് എത്ര വേണം സീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി അപ്പോൾ ജയിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും സീറ്റ് കിട്ടാത്ത എത്രയോ അർഹരായ ആളുകൾ പുറത്തുപെട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആപേക്ഷികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണത്തെ ഈ അരൂരിലെ മത്സരം ആത്മാർത്ഥമായി എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡു ഓർ ഡൈ സിറ്റുവേഷനാണ് പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ സംബന്ധിച്ച് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമായിരുന്നു അല്ല അതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പാർട്ടി എന്നോട് മത്സരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഞാൻ വേറെ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ല ആ മൊമെൻറ്റിൽ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ അപ്പുറം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാറില്ല സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള
നിയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മാത്രമേ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ ഈ അരൂരിലെ അന്നത്തെ തോൽവി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി അതൊരു തോൽവിയാണെങ്കിലും ജയം പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു കാരണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം വോട്ടിന് ആരിഫിനെ പോലെ ഒരാൾ നിരന്തരം ജയിച്ചു വന്ന ഒടുവിലത്തെ ഭൂരിപക്ഷം അവിടെ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് അരൂരിൽ പക്ഷേ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റുപോയി അല്ല അരൂരല്ലോ നമുക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അരൂർ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏഴ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവരും പറയും കാരണം ആരിഫ് അവിടുത്തെ ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ആളുകൾ പറയും അരൂർ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് പറയും അരൂരിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അരൂരിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തുടങ്ങി അരൂരിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അരൂരിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരും അരൂരിലെ മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ കച്ചവടക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയും അരൂർ ഇത്തവണ ഭൂരിപക്ഷം വരുമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പുറത്ത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അരൂർ ഒരു ബാലികേറ മലയാണ് ഷാനുമോളെ അവിടെ വിട്ടുകൂട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അരൂർ നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കവർ ചെയ്ത് ഒരു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്ന മനസ്സിലായത് അവർ അതുവരെ ഞങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കേട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അരൂരിൻ്റെ മനസ്സ് എന്തായാലും യു ഡി എഫിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പലതുകൊണ്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യത്യസ്തയാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പറയാനുള്ളത് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരാളാണ് സുധീരൻ്റെ അടക്കം കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ അടക്കമൊക്കെ വിയോജിപ്പുകൾക്കും അതൃപ്തിക്കുമൊക്കെ പല നിലയിൽ പരസ്യമായും രഹസ്യമായും നേരിട്ടയാളാണ് ആ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാനസികമായി വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതോ പഴയ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ തന്നെയാണ് ചിലത് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ പാർട്ടി വേദിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പഴയ ബാക്ക് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പാർട്ടി വേദികളിലല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ആരെയും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഞാൻ ആരെയും മോശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരാമർശം ഒരിക്കലും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ബാക്കി പറയുന്നത് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അവിടെ മോശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരാമർശവും ഞാൻ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടും അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം മാത്രമല്ല ഞാൻ ശരത്തിനുണ്ടാകുന്ന പൊതുരംഗത്തുള്ള അനുഭവങ്ങളും കൂടി പഠിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യായമായ മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു പക്വതയുടെ പ്രശ്നമാണോ അല്ല പക്വത എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടവർക്ക് പക്വത എന്ന് വിലയിരുത്താം ചിലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം ഒരു ചേഞ്ച് ഏ ചേഞ്ച് മസ്റ്റ് ബി പ്രോഗ്രസ് ആണ് അതൊരു ഒരു ഒരു തിയറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മതി പോരാ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഗുണപരമായ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പാർട്ടി വേദികളിൽ തന്നെയാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ കുറേ കൂടി പാർട്ടി അച്ചടക്കത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ആളുമാണ് ശരിയാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അത് പലതും പുറത്തു വരാറുണ്ട് വലിയ ചർച്ചയാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വി എം സുധീരൻ അദ്ദേഹം കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം പുറത്താണ് ചർച്ചയായത് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പുള്ള ഒരു പാർട്ടിയല്ലേ കോൺഗ്രസ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വവും ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യവും അത് തന്നെയാണ് അല്ല ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പരാജയങ്ങളുണ്ടായ ഒരു കാലം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ പരാജയം മാനസികമായി ഓർത്തെടുത്താൽ ഏതായിരിക്കും അല്ല സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മെൻ്റലി സെറ്റിൽ ചെയ്ത പരാജയം പറയാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം നാല് മാസം മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഈ പരാജയം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എനി
ഞാൻ അവർ വരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം വാപ്പയ്ക്ക് നല്ല സുഖമാണ് അത് മാത്രമല്ല കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വാപ്പയും ഇങ്ങനെ റോഡിൽ നിൽക്കുക അതന്നെ തന്നെ വല്ലാതെ പ്രയാസമായി പിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ് മക്കൾ മോളും മോനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മരുമോനും ഈ ഒരു കൊച്ചുമോനും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഷാനി മോൾ അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മയല്ലേ അമ്മൂമ്മയാ ഷാനി മോള ഉസ്മാൻ ഒരു അമ്മൂമ്മയാ റൈറ്റ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മൊമെൻറ്റ് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ ഒരു ഉമ്മായിക്കും വാപ്പായ്ക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ അവരെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിലെ ആളാണ് പക്ഷേ ഒരു മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പം അന്നേരം എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം അല്ലാതെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചോയ്സ് അല്ല ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അഴിമതി സത്യത്തിൽ അങ്ങ് അത് ചെയ്യരുത് ആരും സുതാര്യത തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ബാഡ്ജ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചാടരുത് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു ചാടി ആളുകളെ വെറുപ്പിക്കും വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എതിർപക്ഷത്താക്കും വിധം അഭിപ്രായം പറയരുത് കുറച്ചുകൂടി കരുതൽ വേണം എന്ന് ഉപദേശിച്ച ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്ത അഭിപ്രായം പറയാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നൊരു അപ്പം അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ചേരാത്ത സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എപ്പോഴും ആരോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചരിച്ച് 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 പലപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ തുറന്ന് തന്നെ പറയും എൻ്റെ അത് പറയും ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത് കേട്ടോ സ്നേഹിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ആരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ രാഷ്ട്രീയമായ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു പൊതുജനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് കുറച്ച് ആളുകളെങ്കിലും എന്താ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സഹപ്രവർത്തകർ ആളുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പേരുടെ ഇടയിലെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ടോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എല്ലാ നേരവും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ആരെയും എല്ലാവരോടും താല്പര്യ ഇതായിട്ടല്ല നന്നായി സംസാരിക്കാൻ ഇടപെടാനും കഴിയണമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ജീവിതത്തിലെ അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം സക്സസ്ഫുള്ളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു വേദന തോന്നും പക്ഷേ പിന്നെ ഞാനതങ്ങ് അഞ്ചിൽ ഒരുത്തിയായ പൂതനയോടാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കമൻറ്റ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കമൻറ്റ് കണ്ടു അത് വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ മാനമുള്ളൊരു ഒരു കമൻറ്റാണ് സത്യത്തിൽ വലിയ വിഷമമൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്നൊക്കെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറയുമെങ്കിലും വി കെ പ്രശാന്ത് ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പുതിയ തലമുറ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും ഇത്തരം കമൻറ്റുകളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് കൂടി കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജി സുധാകരനെ പോലെ ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വേദനിച്ചില്ലേ അല്ല അതെനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്ന എന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ നേരെ ചൊരിയുന്ന ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പരാമർശങ്ങൾ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ഞാനതിന് മറുപടി പറയാൻ പോയിട്ടില്ല എനിക്കെതിരെ പിന്നെ ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസെടുത്തു ഇതൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള പല പദപ്രയോഗം ഞാൻ ആ പദപ്രയോഗം ഈ ജി സുധാകരൻ എന്ന മന്ത്രി ഈ പൂതന എന്നത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയായി കരുതുന്നുണ്ടോ അതോ സീരീസ് ഓഫ് ഇടപെടലുകൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയായതിന് ശേഷം അല്ലല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പോലും കാരണം അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ ഞാൻ പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവരുടെ പിന്നെ ഇടപെടലുകളെയൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും ആദരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ വിജയം തന്നെയാണ് അരൂർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രാഷ്ട്രീയ വിജയമല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആരുടെയൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിലേക്ക് തലവെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഞാനില്ല ജി സുധാകരൻ പറയുന്നതും താങ്കൾ പറയുന്നതും ഒന്നു തന്നെയാണ് അതായത് പൂതന ഒരു രാ
ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വീകാര്യത ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എനിക്കാണ് ഇന്ന് തന്നെയാണ് സ്വീകാര്യത അല്ല എനിക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിന് വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇത് യു ഡി എഫ് അല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം അതെന്താ കാണാതെ പോകുന്നത് കോന്നിയിലും വട്ടിയൂർക്കാവിലും ഒക്കെ അത് ബാധകമാവേണ്ടത് അതെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീർച്ചയായിട്ടും നാല് മാസം മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തൊമ്പത് ജയിക്കുകയും ഒരെണ്ണം തോക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അങ്ങേറ്റം പുകഴ്ത്തി സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചു ഇപ്പൊ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഈ കോന്നിയും വട്ടിയൂർക്കാവും അടക്കമുള്ളത് കോൺഗ്രസ് മുടിനാലിഴകീറി അത് പരിശോധിച്ച് തിരുത്തൽ വരുത്തി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ ജയിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കോന്നിയും വട്ടിയൂർക്കാവും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കോന്നിയും വട്ടിയൂർക്കാവും ഞാൻ കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിനകത്ത് വേറെ മറ്റ് പരാമർശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാനില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു നേതൃത്വത്തിനറിയാം അല്ലേ അത് കാരണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അറിയാം ഇതാ റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസം തന്നെ അറിയാം അവിടെ കഥ ഈ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തണ്ടേ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അരൂരിൽ നടന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അരൂരിൽ ലിജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് പി ടി തോമസിനെയും കെ വി തോമസിനെയും അതുപോലുള്ള ബഹുമാനരായ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് അവിടെ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സംവിധാനം ഷിബു ബേബിജോണെ പോലുള്ള ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി ഡി സി സികൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ഏറ്റെടുക്കണമായിരുന്നു പ്രാഥമികമായി അതിന് ഒരുക്കം വേണ്ട ഒരുക്കം നടത്തണമായിരുന്നു അവരെ ചലിപ്പിക്കാൻ കെ പി സി സി കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു ഇത് ഫലപ്രദമായി ഈ രണ്ടിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അരൂരിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അരൂരിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശം പറയുന്നതായിരിക്കും അരൂരിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പോയി എനിക്ക് അതിനകത്ത് വളരെ കാരണം എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം അരൂരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ അടൂർ പ്രകാശ് ഡി സി സിക്ക് പിഴവ് പറ്റി എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എത്ര ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി എത്ര കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ തിരുത്തലുകളും വരുത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയർന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ഈ ആലപ്പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴയെക്കുറിച്ചും ആലപ്പുഴയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ചല്ലോ അടുത്തൊരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് ഇപ്പം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിൽ ആരിഫ് മാത്രം എൽ ഡി എഫിൽ നിൽക്കുന്നു ലോക്സ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വലിയ മുന്നേറ്റത്തെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ യു ഡി എഫിന് കഴിയും ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തമായ കേരള രാഷ്ട്രീയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ മത്സരിച്ച ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലും അരൂരിൽ ഇപ്പോൾ ജയിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള എനിക്ക് ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ഏഴ് മണ്ഡലം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റമായിരിക്കും യു ഡി എഫ് നടത്താൻ പോണെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തകര് പാർട്ടിക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നേതൃത്വം എടുത്തുള്ള ഷാനിമോളുടെ ഒരു സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പൊ അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ അതുപോലെ തന്നെ കായംകുളം കരുനാഗപ്പള്ളി പോലെയുള്ള ഇടത് മുന്നണിയുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണോ ഞാൻ അതിനകത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകർ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ഈ മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷ എനിക്കുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ മറുഭാഗത്ത് ഇടതുമുന്നണിയെ നയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവമുള്ള ജി സുധാകരനെയും തോമസ് ഐസക്കിനെയും തിലോത്തമനെയും പോലെയൊക്കെയുള്ള ഞാൻ അവരെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്നു കാരണം ആരെയും ഞാൻ ചെറുതായി കാണുന്നില്ല
കവർ ചെയ്ത് മറികടന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്നത് സഹതാപമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സഹതാപം എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സി പി എം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് ശരിയായ നിലയിലല്ലെന്നാണോ ഞാൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ വിലയിരുത്തലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് ശരിയായ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ പരാജയങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തിരുത്തലുകളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പുകളോടുള്ള ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ്റെ ഇനിയുള്ള സമീപനം എന്താവും അല്ല ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ചില വ്യക്തികളോട് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം തോന്നും കുറച്ച് സ്നേഹം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും എൻ്റെ കാര്യം അവിടെ മാറ്റി നിർത്തട്ടെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വളരെ എന്താണ് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതായത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളോടൊരു അകലം പാലിക്കുന്ന നിലപാടായിരിക്കും അകലം ഗ്രൂപ്പുകളോട് അകലം പാലിച്ച് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഈ അരൂരിലെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വമായി അല്ല ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുമ്പും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ശരത്തെ അപ്പൊ ഇത്തവണ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിജയത്തെ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായി കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ നല്ല ഐക്യത്തില് ഒരു വിജയം ഉണ്ടായ ഒരു അറുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിജയം ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോണിൽ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വേണ്ടി ദയവായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് ഈ കാസർഗോഡ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആവണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു തീരുമാനം കൂടി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് നേരിട്ട് കത്തെഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയിച്ച് ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നത് പോലും വളരെ വിചിത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചവരൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ എൻ്റെ നേതൃത്വം വളരെ ഉദാരമതികളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ ഞാൻ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്മാറിയതാണ് അതിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനും അത് കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചോ ഈ ഞാൻ പിന്നീട് കേട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് സത്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു സീറ്റ് വേണ്ട എന്ന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിലൊരു ചെറിയ ശരിയുണ്ട് കാരണം വലിയ വാർത്തയായിപ്പോയി ഞാനങ്ങനെ വാർത്തയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തത് ഇപ്പോൾ എന്നെ പിന്നെ അന്നത്തെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി എൻ്റെ നമ്പർ തിരക്കി പിടിച്ചെടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തു എന്നുള്ള സത്യമാണ് ആ ആ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നോട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് എൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ നിലപാട് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആവുന്നതും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്തും വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഞാൻ അന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ അഹങ്കാരി എന്നൊക്കെ ഉള്ള തലക്കനം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വന്നത് കാരണം പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പിനെ ഞാൻ എതിർത്തു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ പലരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷെ അത് ഒരു പരിധിവരെ താഴെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാരണം പാർട്ടി പറഞ്ഞ സീറ്റ് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ധിക്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തത് എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചർച്ച ഈ അഭിമുഖം കാണുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തത അതേക്കുറിച്ച് വരും പക്ഷേ മനസ്സിലാകേണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം അല്ല അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സോണിയാഗാന്ധിയെ മാത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ പിന്നെ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് അപ്പോൾ മറ്റു നേതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൈക്കമാൻഡാണ് സീറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത്തരം ഒരു അവരെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയത് ഏതായാലും ആ പുതിയ വേദി ജനാധിപത്യപരമായ പുതിയ സാധ്യതകൾ അതേസമയം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയമായ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പുതിയ വേദി വലിയ സാധ്യതകളായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ കൊണ്ടുപോകാനാകട്ടെ താങ്ക് യ